এরে আল্লাহর বান্দা ও যুবক ভাই একটু মনটাকে নরম করে দাও দেখো আমার আল্লাহর দরবারে এক ফোঁটা চোখের পানি ফালাইতে পারো কিনা কারণ আমার আল্লাহ তাআলা বলেন যেই বান্দা আল্লাহর ভয়ে জাহান্নামের ভয়ে এক ফোঁটা চোখের পানি ছেড়ে দিবে আল্লাহ বলেন তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে এরে নবীর উম্মতের দল আজকে তোমার আমার কারণে জাহান্নামের ভিতরে যে আগুন জ্বলিয়া রইছে রে বাবা ওই আগুন চোখের পানি ছাড়া ঠান্ডা হবে একটু জীবনের দিকে তাকা দেখো রে ভাই তোমার আমার জীবনে পিছনের ভিতরে কত গুনা গুনাহের সাগর করে ফেরেছি আল্লাহ তালার দরবারে তো বাকর আমাদের গুনাহের কারণে খানাও বন্ধ করো নাই টাকা পয়সাও বন্ধ করো নাই সূর্যের আলো বন্ধ করে দাও নাই চন্দ্রের আলো বন্ধ করে দাও নাই রে আল্লাহ আয় আল্লাহ তালা ঘুম বন্ধ করে দাও নাই রে আল্লাহ আয় আল্লাহ তোমার মতো রহমান আর কেহ নাই মেহরবানি করে তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ এ যুবক ভাই একটু গুনাহের কথা স্মরণ করে চোখে পানি আনো রে বাবা ও পর্দার অন্তরালের মা যারা বেপর্দায় চলো অন্যায় কাজ করো স্বামীর খেদমত করো না শ্বশুর শাশুড়িকে গালাগালি করো তুমি নিজের মন মতো চলার চেষ্টা করো ও মা একটু পিছনে তাকাইয়া দেখো তোমার জীবনে এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়েছে যেই সময় লাল শাড়ি পইরা বেনা শাড়ি পইরা তোমার স্বামীর বাড়ে আসছিলে আজকে একটু আয়নার সামনে তাকা আয়নার সামনে তাকাইলে দেখবা ওই সুন্দর চেহারা তোমার নাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনারা সুস্থ না অসুস্থ অসুস্থ কারা কারা হাত তুলেন মাশাআল্লাহ সবাই সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ শীতে গরুর গোস্ত জমে যায় দেখেছেন যদি আগুনের থেকে উপরে ওঠানো হয় একটু পরেই দেখা যায় তেল সব জমা হয়ে গেছে আজকের ঠান্ডা একটু বেশি এই জন্য আপনারা কি জমা হয়ে গেছেন নাকি সাজা গেছেন তো একটু জোরে সরে কথা বলতে হবে রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি জালাস শামসা ওয়াল কামারা বিহুসবান والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب كلوبنا ومولانا محمد 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور ربي لا لا إله غيره والنبي محمد مصطفاه ديني الإسلام دين موقه هرزق فرانا معفوا عنده اقتدى يا نبي ما صحبه رجوما للوداع بزماه لا إله إلا الله 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 
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي تكبر مك المام نماز مأزام تكبر مك المام نماز مأزام اے نام الہی چے ملا نام محمد اے نام الہی چے ملا نام محمد ایک چشم زدن گافل ازا شاہ نباشی شاید کے نگاہے کنگا داہ نباشی شاید کے نگاہے کنگا داہ نباشی دھونو شرا دکھن پچھن پارا جامع مسجد رد گائے جیتو شطر تمو تفسیر القرآن محفل محفلر جناب شباب اتی پردھان اتی تی بیشش اتی تی برند معزز مکرم جاتیر ماتھار مکٹ حضرت علام اکرام دور دوران تو تھے کہ آگا تو مرد مجاہید اللہ سبحانہ و تعالی راشکین جاکرین بندگان امار شمویشی جمعک بندگان سنہر سٹو بھائی پردار انترال شنمانیتا محتری ماما او بنیرا دائما اللہ رب العالمین دربار شکریہ جی اللہ رب العالمین اما در کے محبت کرے بھلو بشے دنیا اور باگان جنہ تیر مویدانے اللہ تعالی اما در کے آشار بشار شجوک کرے دیا چھن اے جنہ شای مہان شتر دربار ایمان راواز کی اوچو کرے اے کوئی کون تھے کلمت شکر آدائی کری شکل پوری الحمدللہ لکھو کوٹی درود سلام امام المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین آقا انام در مدینہ کتاج در آبتا بنبوت فخر موجودات سید المخلوق نبی العرب والعظم حبیب کبریہ اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روپر قرآن الكریم تھے کہ ایک آیات کریم رنشو بشیش تلوات کرے چھے مہا نبی سرشت نبی حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشن خواگنی تو امیو بانی پویتر حدیث شریف مدد تھے کہ ایک حدیث پورے چھے آیات و حدیث کے شم میں رکھے والپو شمائر مدد ہے دو ایک ٹک گروت تو پرنو کو تھا اخلاص ارشت ہے عمل نیت ہے بولار شنبار توفیق ہم و دھر جو اللہ پک دن کرن شکل پوری آمین اور محبت پرن آمین شرب پوری شکر جا دیر اکلان تو پوری سرمیر مدھو میں ای شندار پینڈلیر آئے جون کرے مائک لائٹیر آئے جون کرے ای محفیلیر آئے جون کرے چھن اللہ تعالیٰ وی شمس تو بھائی دیر کے دنیا تو شانتی پرو کلے مکتر بیبستہ کرے دین شکل پوری آمین جرہ محفیل دانسط کے کرے چھن اللہ تعالیٰ تا دیر کیوں 
দুনিয়াতে শান্তি পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন আল্লাহ তালা বলেন তোমার রবের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফয়সালা হলো শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র ইবাদত করতে হবে কার আরো মোহাব্বতে বলেন আরো মোহাব্বতে বলেন আল্লাহর নাম বললে গুনা হবে কথা বলে না আল্লাহর নাম বললে আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে আর আল্লাহ যদি খুশি হয় জান্নাত দিয়ে দিবে তাই না আল্লাহ খুশি হইলে কি দিবেন আর একটা হলো আল্লাহ খুশি হইলে জান্নাতের মধ্যে দিদার দিবেন সাক্ষাৎ দিবেন কি দিবেন এজন্য আল্লাহর নাম আজমত আর মোহাব্বতের সাথে বলতে হবে রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ কারণ আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে আমাদেরকে কে খাওয়ায় হায়াতের মালিক কে টাকা পয়সার মালিক কে জাগা জমিনের মালিক কে আল্লাহ তো আল্লাহ বলেন শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র ইবাদত চলবে কার আল্লাহ দুই নাম্বার ওয়াবিল ওয়ালি দাইনি ইহসানা মা বাবার সাথে সদাচরণ করুন মা বাবার সাথে সবাই বলেন না মা বাবার সাথে ওয়াজমাহফিলের ময়দান হলো একটি ক্লাস এই ঠান্ডার মধ্যে গুটগুটে ঠান্ডা আমিও বসে আছি আপনারাও বসে আছেন কিন্তু ওয়াজ মাহফিল যদি এমন হয় যে কানের মজা নিয়া বাড়িতে যদি চলে যাই তো এই ওয়াজ দিয়ে কোনো ফায়দা হলো না ওয়াজ দিতে হবে হেদায়তের উদ্দেশ্যে কিসের উদ্দেশ্যে বলেন নিয়াত ঠিক করতে হবে ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে আপনারা জানেন কোরআন শরীফের পরে সবচাইতে বিশুদ্ধ কিতাবের নাম হলো বুখারি শরীফ বলেন কোরআন শরীফের পরে সবচাইতে বিশুদ্ধতম কিতাবের কি নাম সবাই বলেন এই পিছনের বাইরে ঘুমায় আপনারা কথা বলেন না কেন বলেন কোরআন শরীফের পরে সবচাইতে বিশুদ্ধতম কিতাবের কি নাম বুখারি ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ আলাই লম্বা ঘটনা আছে উনি কিভাবে হাদিস লেখতেন ইমাম বুখারি মসজিদে নববীতে বসে হাদিস পড়াইতেন মসজিদে নববী মানে আপনার আমার পয়গম্বর রহমাতুল্লিল আলামিন মোহাব্বতের সাথে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম রাসূল যেই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন মদিনায় যাওয়ার পরে ওই মসজিদের নাম হলো মসজিদে নববী এখানে যদি কেউ এক রাকাত নামাজ পড়ে এক রাকাত নামাজে আল্লাহ বলেন এক রাকাত নামাজে 50 হাজার রাকাতের সওয়াব দিয়ে দিব তে মসজিদে নববীতে হাদিস পড়ানোর পরে হাদিসটা লেখার আগে গোসল দিতেন গোসল দিয়া এর পরে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করার পরে মোরা কাবা করতেন কি করতেন অনেকে বলে মোরা কাবা এটা আবার কোন জগতের হালুয়া এটা কোন জগতের হালুয়া না মোরা কাবা হলো ধ্যান করা সাধনা করা কি করা বলেন ধ্যান করা অর্থাৎ মোরা কাবার মাধ্যমে আপনার আমার পয়গম্বর মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন আল্লাহ আকবার বলেন এটা হলো দিলের চক্ষু দিয়া রাসুল যদি বলতেন যে হ্যাঁ হাদিস ঠিক তাইলে লেখতেন আর যদি বলতেন যে না হাদিস ঠিক না তাইলে লেখতেন না এবারে বুঝেন কত বিশুদ্ধ কিতাব এই বিশুদ্ধ কিতাবের সর্বপ্রথম হাদিস এনেছেন ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াত ইমাম বুখারী হাদিস এনেছেন সমস্ত কাজ নিয়াতের উপর নির্ভর করে এখান থেকে মুহাদ্দিসিন کرام বলেছেন যে এত হাদিস রেখে আগে নিয়াতের হাদিস আনলেন কেন জবাব হলো যে তুমি যেই কাজ করবা ওই কাজ আগে নিয়ত ঠিক করতে হবে 
ওয়াজ মাহফিল কি কালেকশনের জন্য দিয়েছি নাকি হেদায়েতের উদ্দেশ্যে দিয়েছি এই নিয়ত আগে ঠিক করতে হবে এইজন্য আমাদের নিয়তগুলো ঠিক হওয়া দরকার আল্লাহ তৌফিক দান করেন আরো আস্তে করে বলেন আরো আস্তে বলেন আমার সাথে কথা বলতে হবে রাজি রাজি কারা কারা রাজি নাই দেখছেন তাল ঠিক নাই হুজুগে বাঙালি একজনে কয় ওই তোমার কান সিল কান সিল আপনার কি বলে চিলে কান লয়ে গেছে এ দৌড়াইনি শুরু কর কানের দিকে আর হাত দেয় নাই আমি মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করব যে আপনারা ঠিক আছেন কিনা ওয়াজ কিছু বাড়িতে লই যাইতেই বড় রাজি ইনশাআল্লাহ আর জোরে বলেন না এই জন্য আগে নিয়ত ঠিক করতে হবে যে ওয়াজ শুনবো হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আমলের নিয়তে বলেন হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আমলের নিয়তে আল্লাহ তৌফিক দান করেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন লা তাআতা লি মাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক বান্দার কোন বিষয় পালন করতে গিয়া আল্লাহর সাথে যদি নাফরমানি হয় তো সেই আদেশ পালন করা যাবে না এ হলো আয়াত ও হাদিসের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত তর্জমা এখন কিছু ব্যাখ্যায় চলে যাই আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করার পরে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 বছর পর্যন্ত প্রায় কোনো হাত লাগান নাই 9 বছর পর থেকে অথবা 7 বছর পরের থেকে আল্লাহ তাআলা শরীয়তের আইন জারি করেছেন আবার শরীয়তের আইন হলো এক নম্বরই হলো বান্দা যখন বড় হবে এর পরে নামাজ আদায় করে কারণ ইমানের পরের দাবিটাই হলো নামাজ আদায় করা কি আদায় করা বলেন নামাজ আদায় করা এরপরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে আমার ইবাদতের ভিতরে কাউকে শরীক করব না আবার অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই সব গুনাহ maaf হয়ে যাবে কিন্তু আমি আল্লাহ তাআলার সাথে কেউ যদি শরীক স্থাপন করে আমার ইবাদতের মধ্যে কেউ যদি শরীক স্থাপন করে আমি আল্লাহ তাআলা ওই গুনাহকে maaf করব না নাউজুবিল্লাহ বলেন একটু মনোযোগটা আমার দিকে দেন ইবাদতের ভিতরে কিভাবে শরীক হয় মুসলমান যাহা করবে সব কার জন্য করবে আর মুহাব্বতে বলেন না ভাই قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله ومماتي لله رب العالمين আল্লাহ বলেন বান্দা অনবি আপনি বলে দেন নামাজ পড়বে রোজা রাখবে হজ করবে যাকাত দিবে কুরবানি করবে কার জন্য আর মুহাব্বতে বলেন আল্লাহ বলেন খালিসান লি ওয়াজহিল্লাহি তাআলা আমি আল্লাহ তাআলাকে রাজি খুশি অর্জন করার জন্য ইবাদত করা লাগবে বান্দায় একা একা নামাজ পড়ে চার রাকাতে 1 মিনিট সময় নাই কারেন্টের সাহায্যে নামাজ পড়ে বুঝেন না মনে হয় একা একা নামাজ পড়ে ঘরের ভিতরে চার রাকাতে সময় নিল 1 মিনিট কিন্তু যখন মসজিদে চলে আসলো মুসল্লিদের ভিতরে চার রাকাতে সময় নিল 8 মিনিট আমার আগের কথা যদি বুঝে থাকেন জবাব দেন এই নামাজ আল্লাহর জন্য হয়েছে নাকি বান্দাকে দেখানোর জন্য আল্লাহকে দেখানোর জন্য হয় নাই কারণ আল্লাহকে দেখানোর জন্য যদি নামাজ হইতো ঘরের ভিতরে চার রাকাতে 8 মিনিট সময় নিত মসজিদেও চার রাকাতে 8 মিনিট সময় নিত কথা বলে না কিন্তু মসজিদে 
চার রাকাতে আট মিনিট লাগাইয়া এরপরে নামাজ পড়ে কেন বলে লোকে আমাকে বড় পরহেজগার বলবে এই জন্য বরে আর লোকের মানুষকে দেখানোর জন্য এই যে নামাজ পড়লো এটাই হলো শিরিকের নামন্ত এরে নবীর উম্মতের দল হাজি সাহেব হজ করার জন্য গিয়েছেন দুই বেয়াই হজে গিয়েছেন হজ থেকে ফিরে আসলেন দেখে হায় হায় কি কারবার এত টাকা পয়সা ব্যয় করে হজ করলাম এলাকার কেউ হাজি বলে না মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে আছে না এমন কি ঘরের ম্যাডামও আজি কয় না ম্যাডামের চিনেন ঘরের হোম মিনিস্টার তাই না এই ম্যাডাম সাহেবা তাকে হাজি বলে সম্বোধন করে না মেজাজ বড় খারাপ এবার দোনো বেয়াই বাজারের ভিতরে দেখা আসসালামু আলাইকুম বেয়াই কেমন আছেন বলে না মনটা বড় খারাপ কি অসুবিধা বলে অসুবিধা হলো এত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হস করে আসলাম কিন্তু কপাল বড় খারাপ এলাকার লোকে কেউ হাজি বলে না এমন কি ঘরের ম্যাডামও কয় না দোনো বেয়াই বলে বেয়াই আমারও তো একই অবস্থা তো কি করা যায় দোনো বেয়াই চায়ের দোকানে বৈশা পরামর্শ করলেন আগামী বাজারের দিন যখন বাজারে আসব ওই যে হাজি রুমাল রুমালের উপরে আবার বেরি লাগাই দিব কথা কয় না আছে নি বলে রুমালের ভিতরে বেরি লাগাইয়া এরপরে বাজারে আসব যখন তোমার সাথে আমার দেখা হবে এক নাম্বার কথাই হবে আসসালামু আলাইকুম হাজি সাহেব কেমন আছেন বলে তুমি আমাকে যদি হাজি বলো আমি যদি তোমাকে হাজি বলি এটার দেখা দেখি মানুষ আমাদেরকে হাজি সাহেব ডাকবে এরে নবীর উম্মাত আমার কথা যদি বুঝে থাকেন বলেন তো এই হজটা কি আল্লাহর জন্য হয়েছে নাকি মানুষকে দেখানোর জন্য আর মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা হারাম বান্দা এমনে তাজবি টিপে না এমনে তাজবি পরে না এখন তো ডিজিটাল তাজবি বের হয়েছে আঙ্গুলের ভিতরে লাগাইয়া চাপ দেয় দেখেছেন কথা বলে না এরে নবীর উম্মাত এই ডিজিটাল তাজবি আঙ্গুলের ভিতরে লাগাইয়া বাজার করে আর জিকির করে এমন আল্লাহ রলি নাই बजारे हाटे टीपल जिकिर कर सकाल सन्दा जिकिर कर কারণ আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন কথা বলে না আল্লাহ তালা আদেশ দিয়েছেন গোলাম সকাল সন্ধ্যা আমার নামের জিকির করো কার জিকির সুবাহ কার জিকির আরো জোরে বলেন আমাদের সমাজে এখন জিকির নাই কোরআনের তেলাওয়াত হলো জিকির সকাল সন্ধ্যা ঘরে কোনার কোরআনের তেলাওয়াত নাই আছে কথা বলে না ঘরের ভিতরে সকালেও গানের আওয়াজ বিকালও দেখা যায় গানের আওয়াজ যেই সময় যায় তখনই গানের আওয়াজ এই এলাকার ভিতরে অনেক বিল্ডিং আছে সব বিল্ডিং আল্লাহর বান্দা দামি না কোন বিল্ডিং দামি বলে যেই ঘরের ভিতরে কোরআনের তেলাওয়াত হয় 
ওই ঘর এই এলাকার মধ্যে যত ঘর আছে সব ঘরের থেকে দামি ঠিক কি না জোরে বলেন এরে নবীর উম্মতের দাল জিকির করো সকাল সন্ধ্যা যখনই সময় পাও তখনই জিকির করো জবানটারে তালা লাগাইয়া এরপরে দুনিয়ার গান গাইও না আমার আল্লাহর নামের জিকির করো আল্লাহর নামের জিকির করলে আগে পড়তে হবে ইস্তেগফার কি পড়তে হবে আর জোরে বলেন ইস্তেগফারের আমল আছে ইস্তেগফার হলো আয় আল্লাহ জীবনে যত গুনাহ করেছি আমাকে তুমি maaf করে দাও আল্লাহ আমাকে তুমি মেহেরবানি করে ক্ষমা করে দাও এর পরে দরুদ শরীফ পরে আল্লাহর নামের জিকির করেন বলে আল্লাহর নামের জিকির করলে কি হবে বলে আল্লাহর নামের জিকির করলে বান্দা তোমার অপবিত্র দিলটা পবিত্র হয়ে যাবে কি হবে আরে কথা বলে না আমাদের দিল কি পবিত্র গুনাহের ময়লার কারণে আমাদের দিল নাপাক হয়ে আছে বলে হুজুর নামাজ পড়ি ভালো লাগে না কোরআন তেলাওয়াত করতে ভালো লাগে না এরপরে জিকির করতে ভালো লাগে না হালাল খাইতে ভালো লাগে না পর্দায় চলতে ভালো লাগে না তো কি ভালো লাগে বলে এক নম্বরে আমার ভালো লাগে গুনাহের দিকে ধাপিত হইতে গান শুনতে বড় মজা পাই নামাজ না পড়লে বড় ভালো লাগে সুদ খাইতে বড় ভালো লাগে ঘুষ খাইতে বড় ভালো লাগে বেপর্দায় চলতে বড় ভালো লাগে এমন মানুষ আছে না নাই এর দিলটা বান্দা খারাপ হয়ে গেছে এই দিল যদি ভালো করতে হয় এক নাম্বার মেডিসিন হলো তওবার মেডিসিন ইস্তেগফারের মেডিসিন আমার সাথে পড়েন আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি দাম্বি ওয়া আতুবু ইলাই এই মেডিসিন দিয়া দিলটাকে ধুইয়া এরপরে দুরু শরীফের রহমতের মেডিসিন লাগায়া দাও আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদান নবিয়ুল উম্মি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা এই দুরুদ যদি কেউ না পারেন দুরুদে ইব্রাহিম আছে নামাজের মধ্যে পড়ে ওই দুরুদটা পড়েন ওই দুরুদ যদি না পারেন আল্লাহর বান্দা এতটুকু পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েন না সাল্লাল্লাহু আলাইহি নাজিল হয়ে যাবে আল্লাহর নবী বলেন যেই বান্দা একবার আমি নবীর উপরে দুরুদ পড়বে আল্লাহ দশটা গুনা মাফ করে দিবেন কি আউজুবিল্লা না আউজুবিল্লা সবার আল্লাহ জোরে পড়েন উষ্ণায় আল্লাহর নবী বলেন যেই বান্দা আমার উপরে একবার দুরুদ পড়বে আল্লাহ তালা তার আমল নামায় দশটা নেকি লিখে দিবেন বলে শুধু তাই না আল্লাহ তালার কাছে ওই বান্দার দশটা মর্ত বা বেড়ে যাবে মোহাম্মদ মোহাম্মদের দ আল্লাহ বলেন আমি আমার নবীর উপরে দুরুদ পড়ি 
আমার ফেরেস তারা পরে ও মুসলমান বান্দা বান্দি ও আমার ইমানদার বান্দা বান্দিগণ সল্লু তোমরাও আমি আমার নবীর উপরে দুরুদের পাঠ করতে থাকো সোবান আল্লাহ বর্দ ইচ্ছা করে না বলেন না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম হার কে বাসদ আমলে সাল্লু মুদাম আতে সে দো জখ শাওয়াদ বরো আয় হারাম আল্লার নবি বলেন যেই বান্দা সকাল সন্ধ্যায় অথবা ঘুমানোর আগে আমি নবীর উপরে এক হাজার বার দুরুদ পড়বে যদি এতটুকু দুরুদ হয় সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী বলেন দৈনিক এক হাজার বার আমি পয়গম্বরের উপরে যারা দুরুদ পাঠ করবে ও বান্দা শুনে নাও শুনে নাও তার মরণ হবে না মরণ হবে না জান্নাতের খাতায় নাম না উঠানো পর্যন্ত হর কে বাসদ আমলে সল্লু মুদাম আতে সে দো জখ শাওয়াদ বরয় হারাম এখন তো দুরুদ পরে যেই দুরুদ কোরআন হাতিসে নাই কথা কয় না ওই দিক আর গেলাম না কোন দুরুদ কোরআন হাদিসে আছে কোন দুরুদ কোরআন হাদিসে নাই এই এলাকার মধ্যে যদি কোন কৌমি মাদ্রাসা থাকে বড় কৌমি মাদ্রাসা ওই কৌমি মাদ্রাসায় গিয়া এরপরে জেনে নিবেন কোন দুরুদ কোরআন শরীফে আছে কোন দুরুদ নাই লম্বা কথা ছেড়ে দিলাম এরে আল্লাহর বান্দা বলতেছিলাম এই যে দুরুদের মেডিসিন লাগাইয়া এরপরে জিকিরের ঔষধ কলবের ভিতরে ধাক্কা লাগাইয়া দেন দেখবেন আস্তে আস্তে এই কলবটা মরিচিকা পরা কলবটা चेहरार सामने धरें बोलें तो चेहरा आयनार भरे देखा जा देखा जाल्लार बंदा যাদের কলবটা ময়লা হয়ে গেছে এরা নামাজ পড়লে কেন মজা পায় না বলে দিলটা অপবিত্র এই জন্য নামাজের মধ্যে মজা পায় না এরে নবীর উম্মাদ রোজা রাখলে মজা পায় না কেন বল বলে দিলটা অপবিত্র দিলের ভিতরে স্মৃতি পরে গেছে জং ধরে গেছে কি ধরেছে এরে নবীর উম্মাদের দল এই জমিনের ভিতরে ঘুমন্ত রয়েছেন উজানির কার ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ এই যে কচুয়া নামক আপনার গ্রামের পাশে উজানি নামক সেই জঙ্গল এখন গিয়া দেখো উজানির ভিতরে সেই জঙ্গল নাই কত হাজার হাজার ছাত্র সেখানে পরে কিন্তু উজানি যখন ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ আলাই এসেছিলেন তখন সেখানে জঙ্গল ছিল এই আল্লাহর বান্দা রশিদ আহমদ গঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলাই সোহবাতে থাইকা নিজের আত্মাটাকে পরিশুদ্ধ বানাইয়া এরপরে সেখান থেকে খেত মতে চলে গেলেন মক্কাতুল মোকার রামায় মক্কা শরীফে চলে গেলেন মক্কা শরীফে যাওয়ার পরে কোরআনের খেত মত করলেন লম্বা সময় এবার দেশ থেকে চিঠি পাঠা দিলেন তার সাহেব চিঠি লিখলেন ইব্রাহিম এইখানে থাকার আর দরকার নাই যাও এবার মক্কা মোকার রামা থেকে আপনাদের কুমিল্লা জেলার পাশের জেলা চাঁদপুর জেলায় গিয়া ওই উজানি নামক জঙ্গল করায় কইরা এরপরে সেখানে মাদ্রাসা কায়েম করো যাও যাও চলে যাও এই কার ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ আলাই এত বড় আল্লাহর অলি ওখানে থাকার সময় কোরআনের খেত মধ্যে ওইখানের মানুষেরা আরবেরা আরবি মেয়ে তার কাছে বিবাহ দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বর্তি ইচ্ছে করে না আমার 
ওস্তাদ আমার কাছে চিঠি লিখেছেন বাংলাদেশে চলে যাওয়ার জন্য তুমি কি আমার ছাদে যাবে না কে খালি থেকে যাবে যেমন স্বামী তেমন স্ত্রী বলে না না স্বামী এখানে থাকব না আমিও তোমার সাথে বাংলাদেশে চলে যাব এই বাংলাদেশে আইসা উজানি নামক জঙ্গল করায় করলেন করায় কইরা যখন জঙ্গল সাফ করার জন্য গেলেন দেখে জঙ্গলের ভিতরে একটা সবুজ গম্বুজ দেখা যায় ওই গম্বুজের ভিতরে তাকাইয়া দেখে একটা বাঘিনি তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করায় কার ইব্রাহিম রহমাতুল্লাহ আলাই ডাক দিয়া বলে ও বাঘ বনি আদম থাকার জন্য আসছে তুমি তোমার গন্তব্যে চলে যাও বলে কথাটা বলতে দেরি হয়েছে বাক্তার সন্তান নিয়ে দৌড় দিতে দেরি করে নাই আউলিয়ারা কারে উকুবায় খতিয়ার জাহেলারা কারে দুনিয়ায় খতিয়ার মাইলে মোমেন সয়ে মোমেন মিশাওয়াত মাইলে কাফের সয়ে কাফের মিশাওয়াত আতি নাফি দারে দুনিয়া না হাসান আতি নাফি একবার থেকে উজানি যখন আসলেন উজানি এলাকায় যখন ঢুকতেছেন খাদেমদেরকে বলতেছেন ও খাদেম আমি এখন উজানি নামক যে উজানি নামক যে স্থান আছে উজানি এলাকা আমি এখন ঢুকে গেলাম বললে হুজুর কিভাবে আপনি বুঝলেন কোথাও কোন সাইনবোর্ড নাই ঘোড়ায় চড়ে চড়ে এত দূর সফর করেছেন বলে আমি যখন উজানির এই এলাকার মধ্যে ঢুকলাম দেখিস প্রত্যেকটা গাছের ভিতর থেকে জিকিরের আওয়াজ আসতেছে জিকির হকা মধ্যে যাই যখনই সময় পাবো এই জবানটাকে তালা লাগাইয়া রাখব না এরে ভাই এই জিব্বা দিয়েছেন আমার আল্লাহ কার জিনিস দিয়া কারে খুশি করো রে বাবা এই জিব্বা মালিক তো আমার আল্লাহ রে বান্দা তোমার পাশে তাকায় দেখো আর একটা লোক সে কথা বলতে পারে না জিব্বা আছে ঠোঁট আছে দাঁত আছে আছে না নাই কথা বলে না এরে নবী রুম্মত আল্লাহ তালা মহাব্বত করে এই জিব্বাটা রে বানাইছেন এই জিব্বা বানানোর পর আল্লাহ তালা দেশ দিয়েছেন বান্দা আমার আল্লাহর নামের জিকির বেশি বেশি করো কার জিনিস দিয়া কারে খুশি করো একটা মেশিন দিয়া দিলেন এক মেশিনের মধ্যে তেতুল দাও বান্দা একটু তোমার ঠোঁটের মধ্যে মিস কল শুরু হয়ে যায় এরে নবীর উম্মত মাছ দাও তখন এক মজা লাগে গরুর গোস্ত দাও তখন আর এক মজা লাগে গুরা মাছ জিব্বার ভিতরে দাও তখন আর এক মজা লাগে মোরগের গোস্ত দিলে তখন আর এক মজা লাগে এত মজা কে লাগায় আরো জোরে বলেন কার জিনিস দিয়া কারে খুশি করো রে ভাই আল্লাহ তালা বলেন এই জিব্বা তো বানাইছি আমি আল্লাহ আর একটা বান্দার দিকে তাকায় দেখো ওই বান্দা কথা বলতে পারে না তোমার আমার মতো দেখতে বান্দাকে সুস্থ দেখা যায় কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ওই বান্দা জবান দিয়া কথা বলতে পারতেছে না ইশারায় চায় আমাকে পানি দাও আমাকে খানা দাও আমার এইটা দরকার আমাকে আমার ওইটা দরকার আল্লাহ বলেন রে গোলাম ওই বান্দার দিকে তাকায় দেখো ওই বান্দার থেকে তোমাকে আমি আল্লাহ কত সুস্থ রেখেছি রে বাবা এরে নবীর উম্মতের দল এই জন্য জিব্বা দিয়া 
মাকে মা ডাকো কোন বাধা নাই বাবাকে বাবা বলে ডাক দাও আল্লাহ বলেন কোন বাধা নাই ভাইকে ভাই বলে ডাক দাও আল্লাহ বলেন কোন বাধা নাই আল্লাহ বলেন রে গোলাম একটু পিছনের দিকে তাকায় দেখো যখন তোমার বাবার পৃষ্ঠ দেশ থেকে তোমার মায়ের রেহমের মধ্যে চলে গেল আমি আল্লাহর কুদরত শুরু হয়ে গেল আমি আল্লাহ তালা কুদরতি জিম্মায় ওই নাপাক পানিটাকে জমাট রক্তে পরিণত করলাম জমাট রক্তে পরিণত কইরা তিন চিল্লা লাগাইয়া এরপরে তোমার একটা বডি তৈরি করলাম বডি যখন তৈরি হয়ে গেল এবার আমি আল্লাহ তালা রুহু ভিতরে দিয়া দিলাম রুহু দেওয়ার পরে তোমার খানা খাওয়ানোর প্রয়োজন তোমার মায়ের মাসিক আর অসুখকে বন্ধ করে দিলাম মাসিক অসুখকে বন্ধ কইরা এরপরে তোমার নাবির সাথে আর তোমার মায়ের নাবির সাথে একটা তার লাগায় দিল তার লাগায় দেওয়ার পর আল্লাহ তালা ওই তারের মাধ্যমে তোমার সাথে আর তোমার মায়ের নাপাক রক্ত গুলা খাওয়াইয়া এরপরে তোমাকে বড় করলেন মোফাসিরিন কেরাম বলেন আল্লাহ চাইলে ওই নাপাক রক্তকে আল্লাহ মুখ দিয়া খাওয়াইতে পারতেন বলেন তো পারতেন কি পারতেন না আল্লাহ তালা ওই নাপাক রক্তকে মুখ দিয়া খাওয়ায় না বলে বান্দা যখন দুনিয়াতে আসবে এই জবান দিয়ে আমাকে বড় মজা কইরা কইরা ডাকবে আমাকে মজা কইরা ডাকবে এই জন্য এই জিব্যাটা বড় পবিত্র জিনিস এই জন্য অপবিত্র জিনিস আমি জিব্বা দিয়া খাওয়াই নাই এরে নবীর উম্মাতের দল আল্লাহ বলেন এরপরে লম্বা সময় পর্যন্ত ওই মায়ের পেটের ভিতরে তোকে বড় করলাম বড় করার পরে এরপরে সুন্দর করে আস্তে করে তোকে দুনিয়াতে নিয়ে আসলাম আমি তো এমন আল্লাহ দুনিয়াতে আসার পরে তুই কি খাবি তাও আমি তোর মায়ের বুকের ভিতরে রিজার্ভ করে রেখে দিলাম আল্লাহ আকবর এরে নবীর উম্মাতের দল আল্লাহ বলেন রে গোলাম এরপর আমি আল্লাহ শেষ করি নাই ওই মায়ের পেট থেকে আসার পরে খানা যখন দের দুই বছর পার হয়ে গেল এবার তোর শক্ত জিনিস খাইতে হবে আমি আল্লাহ তোর মুখের ভিতরে জিব্বা আর দাঁতের ব্যবস্থা করে দিলাম কতদিন যাওয়ার পরে এই দাঁত গুলা আরো শক্ত জিনিস খাইতে হবে আমি তোর এমন আল্লাহ তুই চাওয়া সারা আমি আল্লাহ তালা ওই দাঁত গুলাকে ফালাইয়া আবার নতুন দাঁত দিয়া দিলাম এরে নবীন উম্মতের দল আমার কথা যদি বুঝে থাকেন বলেন আমরা কেউ আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করেছিলাম নাকি আল্লাহ আমার সামনে বয়স বাড়তেছে সামনে বড় শক্ত জিনিস খাইতে হবে আমার দাঁত গুলাকে ফালাইয়া নতুন দাঁতের ব্যবস্থা করে দাও দরখাস্ত করছিলাম নাকি কথা বলে না দরখাস্ত করা ছাড়া আল্লাহ তালা এত সুন্দর দাঁতের ব্যবস্থা করে দিলেন এরপর আল্লাহ বলেন রে গোলাম এখন আমার শরীয়তের বিধান তোর উপরে আমি চাপাই নাই কারণ এখন তুই বড় দুর্বল তুই বড় ছোট এরপরে আল্লাহ বলেন দীর্ঘ দশটা বছর পর্যন্ত তোকে পালার পরে আমি আল্লাহ তালা আদেশ করলাম ও বান্দা নামাজ আদায় কর এই যে ঠান্ডার রাত হজরের সময় মসজিদের ভিতরে যদি তাকানো হয় দেখা যাবে মসজিদের ভিতরে মুসল্লি পাওয়া যায় না অথচ রাত্রে তিনটা বাজে তিনটা বাজে যুবক সন্তান ফেসবুক নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে যায় ঠিক কিনা জোরে বলেন এরে যুবক ভাই 
একটু চিন্তা করো আমার আল্লাহ কেন এই দুনিয়াতে পাঠাইলেন আমার আল্লাহ পাঠাইয়া আবার কি কি আইন দিয়া দিলেন রে বাবা এই জন্য নামাজের উপরে যত্নবান হও আল্লাহর নবী বলেন যেই বান্দা এশারের নামাজ জামাতে পরে ঘুমায় যাবে আবার মনে মনে চিন্তা করবে আল্লাহ যদি হায়াত দারাজ করেন ইনশা আল্লাহ ফজরের নামাজ বা জামাত আদায় করব আল্লাহর নবী বলেন সারা রাত বান্দা যদি তুই ঘুমাইয়া থাকো এই সারা রাত্র ঘুমানোটাও তোর আমল নামায় আল্লাহ সওয়াব লিখে দিবে আজান শুনে তাদের জন্মে কান্দেন নবি মোদি নাই তাদের জন্মে কান্দেন নবি মোদি নাই আজান শুনে তাদের জন্মে কান্দেন নবি মোদি নাই তাদের জন্মে কান্দেন নবি মোদি নাই সেই নবীর জন্যে কি লাগে না সেই নবীর জন্য কি মায়া লাগে না হে রে উম্মাত নামাজ কে পরোনা হে রে উম্মাত মসজি দে আসনা আদর কিয়ামানুষ বানায়া কেমনে দিবা জাহান নামে ফেলিয়া কেমনে দিবা বান্দা যখন জাহান নামে জলিবে বান্দা যখন জাহান নামে জলিবে কেমনে তুমি চাইয়া চাই দেখিবে এরে আল্লাহর বান্দা ও যুবক ভাই একটু মনটাকে নরম করে দাও দেখো আমার আল্লাহর দরবারে এক ফোটা চোখের পানি ফালাইতে পারো কিনা কারণ আমার আল্লাহ তালা বলেন যেই বান্দা আল্লাহর ভয়ে জাহান নামের ভয়ে এক ফোটা চোখের পানি ছেড়ে দিবে আল্লাহ বলেন তার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে এরে নবীর উম্মতের দল আজকে তোমার আমার কারণে জাহান নামের ভিতরে যে আগুন জ্বলিয়া রয়েছে রে বাবা ওই আগুন চোখের পানি ছাড়া ঠান্ডা হবে একটু জীবনের দিকে তাকা দেখো রে ভাই তোমার আমার জীবনে পিছনের ভিতরে কত গুনা গুনাহের সাগর করে ফেরেছি আল্লাহ তালার দরবারে তো বা করো আল্লাহ 
আমাদের গুনাহের কারণে খানাও বন্ধ করো নাই টাকা পয়সাও বন্ধ করো নাই আয় আল্লাহ সূর্যের আলো বন্ধ করে দাও নাই চন্দ্রের আলো বন্ধ করে দাও নাই রে আল্লাহ আয় আল্লাহ তাআলা ঘুম বন্ধ করে দাও নাই রে আল্লাহ আয় আল্লাহ তোমার মতো রহমান আর কেহ নাই মেহেরবানি করে তুমি আমাদেরকে maaf করে দাও আল্লাহ এ যুবক ভাই একটু গুনাহের কথা স্মরণ করে চোখে পানি আনো রে বাবা ও পর্দার অন্তরালের মা যারা বেপর্দায় চলো অন্যায় কাজ করো স্বামীর خدمت করো না শ্বশুর শাশুড়িকে গালাগালি করো তুমি নিজের মন মতো চলার চেষ্টা করো ও মা একটু পিছনে তাকাইয়া দেখো তোমার জীবনে এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়েছে এই সময় লাল শাড়ি পইরা বেনা শাড়ি পইরা তোমার স্বামীর বারে আসছিলে আজকে একটু আয়নার সামনে তাকাও আয়নার সামনে তাকাইলে দেখবা ওই সুন্দর চেহারা তোমার নাই ওই লাবণ্যতা নাই এখন তুমি মা হয়ে গেছো কয়েকদিন পরে শাশুড়ি হয়ে যাইবা কয়েকদিন পরে দাদা দাদি হয়ে যাইবা নানি হয়ে যাইবা এর পরে যেই ঘরের ভিতরে লাল শাড়ি পইরা ঢুকছিলা ওই ঘর থেকে আবার সাদা কাপড়ের প্যাকেট বানাইয়া সবাই তোমাকে বিদায় দিয়া দিবে এরে ভাই এখানে যারা আছো একটু মনটারে বুঝাও রে মন একদিন এই দুনিয়াতে ছিলাম না এখন আছি আবার সামনে থাকব না এরে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ভয় নিয়ে সব সময় চলাফেরা করো আজকে এই মাহফিল থেকে নিয়াত করো ইনশাআল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করব আমার নবীর সুন্নাত কে আর জবাই করব না ও যুবক ভাই যারা দাড়িটা কামাইয়া আমার নবীকে কষ্ট দাও আর কষ্ট দিও না রে বাবা আজকে থেকে নিয়াত করো সুদে টাকা লাগাবো না ঘুষে টাকা লাগাবো না অন্যায় কাজ করব না বেপরদায় চলব না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব তওবার জন্য অন্তর যদি রেডি হয় খাটি নিয়াতে দুইটা হাত আল্লাহ তাআলাকে দেখায় দেন নারায়ে তাকবীর আয় আল্লাহ তাআলা সকলের হাতগুলোকে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ সকলকে দাড়ি वाला নামাজি বানায় দেন আয় আল্লাহ সকলকে খাটি পর্দা वाला বানায় দেন আয় আল্লাহ যুবক ভাইদেরকে ইসলামের জন্য কবুল করে নেন আয় আল্লাহ এলাকাবাসীকে কবুল করে নেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বাদাহু ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবি अजमाइन बता हमको तेरे रह के इस तरफ है गुलाम अपना बना दे हम खुदाया उदायर मलिक गोबीर रात पर जंतु आलोचना हवार परे तुम्हार शाही दरबारे गुनाहिर बजा मथाए निया हत्तुल लम्रे अल्लाह आय अल्लाह डाने तक देखी गुना आय अल्लाह बामे तक इलो देखी गुना आय अल्लाह गुना हर कारण है मदर हाथ न पाक आय अल्लाह गुना हर कारण है मदर जिब्बे बरो न पाक आय अल्लाह ताला गुना हर कारण है मदर शरीर न पाक है अगसे अल्लाह আয় আল্লাহ এর পর তুমি তোমার জমিন থেকে ভাগা দাও নাই মেহেরবানি করে আমাদের जिंदगीর গুনাহ খাতা গুলো maaf করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ নিঃসন্দেহে আমরা সকলে গুনাহগার আয় আল্লাহ নিঃসন্দেহে আপনি বড় রহমান আয় আল্লাহ আপনার দয়ার কোন কুল কিনারা নাই আল্লাহ মেহেরবানি করে আপনার রহমতের সাগরে আমাদের গুনাহগুলোকে ভাসায়া দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ তাআলা মাহফিলে যত আলোচনা হয়েছে আমাকে সহকারে সব ভাইকে আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ তাআলা 
যতনে কি আপনি দান করেছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রোহ মোবারকে পৌঁছায় দেন আল্লাহ আদম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত মুসলিম মুসলিমার অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেল আয়াল্লাহ সকলের আর হওয়ার উপরে সবটুকু পৌঁছায় দেন আয়াল্লাহ খাস করে আমরা যারা হাত তুলেছি যারা মা হারা বাবা হারা অন্ধকার কবরে রেখে আসলাম দ্বিতীয় বার আর খোঁজ খবর নেওয়ার কোন সুযোগ হয় নাই আয়াল্লাহ মেহেরবানি করে মা বাবার কবরের আজাবকে মাফ করে দেন রব্বির হাম আমার আল্লাহ দরবারে কান্না করো আর বলো আল্লাহ মা বাবাকে কবরে আজাব দিও না রে আল্লাহ কত সন্তানেরা বলে হুজু আমার আল্লাহ তালাকে বলো আল্লাহ আমার মা বাবা ছোট সময় আমাকে যেইভাবে লালন পালন করেছে ওইভাবে কবরের মধ্যে তাদেরকে লালন পালন করো রে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের যাদের মা বাবা বেঁচে আছে হায়াতান করেন আল্লাহ আল্লাহ সুস্থতার সাথে জিন্দেগি যাপন করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আল্লাহ তালা আমরাও তো অন্ধকার কবর পথের যাত্রী রে আল্লাহ আল্লাহ জানি না আমার জন্য কোন দোকানে আপনাকে বন্ধু বানা অন্ধকার কবরে আসার তাও ফেক দান করেন আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে রাত্র বারোটা একটা বাজে একা একা হাঁটতে বড় নিচে মাটির বিছানা উপরে বাসের সাউনি আল্লাহ ওই অন্ধকার কবরে কেমনে একা একা থাকবো রে আল্লাহ ওই অন্ধকার কবরে আপনাকে বন্ধু বানাইয়া এরপরে অন্ধকার কবরে আসার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়ার মহাব্বত অন্তর থেকে বের করিয়া দেন আল্লাহ খেলাতের মহাব্বত অন্তরে ঢুকাই দেন রে আল্লাহ আল্লাহ মাহফিলকে আপনি কবুল করে নেন আয়াল্লাহ কবুলের সাথে জারি রাখেন আল্লাহ আয়াল্লাহ যে যুবক বাইরা শ্রম দিয়েছেন তাদের শ্রম গুলোকে কবুল করে নেন আয়াল্লাহ বৃদ্ধ বাবাজিদেরকে কবুল করে নেন আয়াল্লাহ এলাকাবাসীকে কবুল করে নেন আয়াল্লাহ মেয়ে লোকদেরকে খাটি পর্দাওয়ালা বানায় দেন আয়াল্লাহ প্রত্যেকটা ঘরকে আপনি মাদ্রাসা বানায় দেন আয়াল্লাহ প্রত্যেকটা মায়ের কোলকে আপনি মাদ্রাসা বানায় দেন আয়াল্লাহ মেহেরবানি করে নবীজির উসিলায় দোয়াকে কবুল করে নেন সুবাহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জত আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আমিন 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 আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ